Dear students, today I shall teach you uh, parallel structure, parallel structure, very much important terms for university admission test, parallel. Parallel means shomota, parallelism, parallelism that means parallel structure, shomota, ekhi dhoronir hoa, shomo mani ekhi dhoronir, parallel structure abra kibhabe, shikbo, ba puri khyate kibhabe hard effect, yes? How can the question be set up in the varsity admission test? Keep a varsity admission test I have written here eight sentences. I have written here eight sentences. I have written here eight sentences. I have written sentence. That means all of the sentences are wrong. Because of the lack of the structure of parallelism. Parallelism is structure lacking sir karone. Protect a sentence in the Bulatse. Tell you for the lake of the structure of parallelism. Parallelism structure Nataka Karuna Bula, but Kitoron in parallelism. I'm like Bujo Shoji, it took Monojogi Hole. Academy he is a lawyer, a politician, and he teaches. Action Bekti Tinta Porichiti, the first Porichiti is a Shagan lawyer. The second policy is a politician. The third policy is a politician. The first policy is a first policy. The article plus noun. second policy is a article plus noun. The third policy is a article plus noun. The third policy is a policy. The third policy is a policy. The third policy is a policy. আমাকে parallel করতে গেলে আমার তিনটা পরিচয় একই স্ট্রাকচারে লিখতে হবে এই একই স্ট্রাকচারে যে লেখা এটাই হচ্ছে প্যারালাল অর্থাৎ এখন তার তিন নাম্বার পরিচয় যেটা সে তো সে পড়ায় মানে হচ্ছে সে টিচার ওই যে আমার তিন নাম্বার পরিচয়টা আমাকে লিখতে হবে একই স্ট্রাকচারে একই ফরম্যাটে অর্থাৎ আর্টিকেল নাউন দিয়ে কি দিয়ে আর্টিকেল প্লাস নাউন দিয়ে অর্থাৎ আমাকে লিখতে হবে আর টিচার কি লিখতে হবে আর টিচার so, if you have a first option, you can see that the first option is the first option. That is, the find out the correct option. Find out the correct option. Act option the first option is that he is a lawyer, a politician, and he teaches. He is, he is a lawyer, he is a politician, and teaching. He is a teacher. তাহলে আমরা বুঝবো আমরা মিলাবো কিভাবে তিনটা পরিচয় একই স্ট্রাকচার আর্টিকেল নাউন আর্টিকেল নাউন আর্টিকেল নাউন এটা হচ্ছে প্যারালেলিজম এবার বললাম যে তার তিনটা কোয়ালিটি সে একজন বুদ্ধিমান একজন সৎ তার মানে বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে তার কোয়ালিটি সেই সৎ এটা তার কোয়ালিটি কিন্তু তিন নাম্বার যে কোয়ালিটি মানুষ তাকে ভালোবাসে এটা আমরা স্যান্ডেস আকারে লিখে ফেললাম তাহলে আমরা ভুল করলাম কারণ হচ্ছে আমার তিনটা কোয়ালিটি আমাকে কি স্ট্রাকচারে লিখতে হবে আমার প্রথম কোয়ালিটি আমি লিখলাম সে বুদ্ধিমান অর্থাৎ হি হ্যাজ ইন্টেলিজেন্স তার বুদ্ধিমত্তা আছে ওই জন্য যাদের বুদ্ধিমত্তা আছে আমরা তাদেরকে ইন্টেলিজেন্ট বলি তা আমি কিভাবে লিখলাম অ্যাডজেকটিভ 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 তা আমাকে এটাও এই কোয়ালিটিটা আমাকে অ্যাডজেকটিভ দিয়ে লিখতে হবে এটা হচ্ছে প্যারালাল তার মানে আমার তিনটা কোয়ালিটি আমি দুইটা কোয়ালিটি অ্যাডজেকটিভ লিখলাম তিন নাম্বার কোয়ালিটি স্যান্ডেস আকারে লিখলাম ওই জন্য আমাকে এটা কারেক্ট করে লিখতে হবে তিন নাম্বার কোয়ালিটিটা মানুষ তাকে ভালোবাসে তো ভালোবাসা কখন হয় যখন সে জনপ্রিয় হয় পপুলার তাহলে তিনটা কোয়ালিটি চলে আসলো তার তিনটা কোয়ালিটি সে ইন্টালিজেন্ট সে অনেস্ট এবং থার্ড কোয়ালিটি হচ্ছে সে পপুলার মানে মানুষ তাকে ভালোবাসে জনপ্রিয় পপুলার তাহলে তার তিনটা কোয়ালিটি চলে আসলো এটাই হচ্ছে প্যারালিজম অর্থাৎ একজন ব্যক্তির পরিচয় হলে তিনটা পরিচয় হলে একই স্ট্রাকচারে লেখা চারটা পরিচয় হলে একই স্ট্রাকচারে লেখা তার তিনটা কোয়ালিটি থাকে একই স্ট্রাকচার লিখতে হবে এজেকটিভ 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 ঠিক আছে এরপরে সে হি ডিড দ্য জব সে কাজটা করেছিল দুইভাবে একটা হচ্ছে সে আন্তরিকভাবে এবং হচ্ছে খুব সতর্কতার সাথে তো কাজটা দুইভাবে করেছিল আন্তরিকভাবে এবং সতর্ক সহকারে কিন্তু আমি একটা লিখলাম অ্যাডভার্ব এলওয়াই দিয়ে আর একটা লিখলাম প্রিপোজিশন নাউন দিয়ে প্রিপোজিশন নাউন প্রিপোজিশন নাউন কিন্তু আর একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু আমি কাজটা দুইভাবে করলাম আমার খুব আন্তরিকতা ছিল আমার খুব সতর্কতা ছিল তো সতর্কতা লিখলাম প্রিপোজিশন নাউন দিয়ে আন্তরিকতা না লিখলাম অ্যাডভার্ব দিয়ে তাহলে হবে না 
আমাকে দুইটা একই স্ট্রাকচার আসতে হবে হয় দুইটা এ স্ট্রাকচারে যেতে হবে না হলে দুইটা এ স্ট্রাকচারে যেতে হবে অর্থাৎ আমাকে লিখতে হবে সিনসিয়ারলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি সিনসিয়ারলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি হি ডিড দ্য জব অথবা উইথ সিনসিয়ার অ্যান্ড উইথ কেয়ার আমাকে লিখতে হবে উইথ সিনসিয়ার অ্যান্ড উইথ কেয়ার উইথ সিনসিয়ার অ্যান্ড উইথ কেয়ার অথবা সিনসিয়ারলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি তার আমি একটা ফরমেটে যাচ্ছি কেয়ারফুলি ফরমেটে যে কোনো একটা ফরমেটে চলে আসতে হবে সমতা দ্যাট ইজ কল প্যারালন এই যে একটা আমি অ্যালোয়াই ফরমেটে চলে আসলাম সিনসিয়ারলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি সিনসিয়ারলি অ্যান্ড কেয়ারফুলি এরপর সে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর সে তিনটা কাজ পছন্দ করে তিনটা কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে সে খেলা পছন্দ করে পড়া পছন্দ করে ঘুমানো পছন্দ করে তো আমার তিন অর্থাৎ তিনটা কাজ যে সে পছন্দ করে তিনটা কাজ আমাকে একই ফরমেটে নিয়ে আসতে হবে তিন ফরমেটে লিখলে হবে না আমাকে একই ফরমেটে আমার যেহেতু তিনটা কাজ পছন্দ একই ফরমেটে পছন্দ হতে হবে অর্থাৎ আমি একটা লিখলাম টু প্লাস ভার্ব আমাকে এটাও লিখতে হবে টু প্লাস ভার্ব টু রিড এটাও লিখতে হবে টু প্লাস ভার্ভ টু স্লিপ তাহলে আমার তিনটা কাজ আই লাইক টু প্লে টু রিড টু স্লিপ আই লাইক টু প্লে টু রিড টু স্লিপ আই লাইক টু প্লে টু রিড টু স্লিপ তার মানে তিনটা কাজ টু প্লে টু রিড টু স্লিপ অথবা আমি তিনটা অন্য স্ট্রাকচারে যেতে পারি আই লাইক প্লেইং রিডিং স্লিপিং যে কোনো একটা স্ট্রাকচারে যাবো হয় ইনফিনিটিভ স্ট্রাকচারে না হলে জিরান স্ট্রাকচারে অর্থাৎ আমাকে হয় লিখতে হবে হি লাইকস প্লেইং রিডিং অ্যান্ড স্লিপিং প্লেইং রিডিং স্লিপিং প্লেইং রিডিং স্লিপিং অথবা টু প্লে টু রিড টু স্লিপ দ্যাট ইজ কল প্যারালাইজ স্ট্রাকচার কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ টু অ্যান্সার এ কোরিয়ার লিস্ট মোর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অ্যান্সারিং কুইকলি আমি এখানে কম্পারিজন করেছি অর্থাৎ তুলনা করেছি যে অ্যাকুরেটলি উত্তর দেওয়াটা এটা নাকি বেশি গুরুত্বপূর্ণ দ্রুত লেখার চেয়ে দ্রুত জবাব দেওয়ার চেয়ে অর্থাৎ দ্রুত জবাব দেওয়ার চেয়ে অ্যাকুরেটলি লেখাটা ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেক সময় বলি যে দ্রুত জবাব দিয়ে ফেলি ভুলভাল এমন না আমি দ্রুত জবাব দেওয়ার চেয়ে আমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাকুরেটলি বলা প্রয়োজন আমি স্লোলি বলবো আমি স্লোলি পড়ব স্লোলি শিখব স্লোলি অ্যান্সার দিব কিন্তু কারেক্টলি এখন আমি কম্পেয়ার করছি সঠিকভাবে উত্তর দেওয়ার সাথে দ্রুত উত্তর দেওয়া কোনটা কার কোনটা বেশি ফলপ্রসূ এটার মধ্যে তুলনা তো আমি যেহেতু তুলনা করছি সঠিকভাবে উত্তর দেওয়ার সাথে দ্রুত উত্তর দেওয়ার অর্থাৎ দুইটা কাজের তুলনা একটা হচ্ছে দ্রুত উত্তর দেওয়া আর একটা হচ্ছে সঠিক উত্তর দেওয়া দুইটা তুলনা করছি দুইটা আমাকে একই স্ট্রাক চালানতে হবে যেহেতু আমার তুলনা হচ্ছে অ্যান্সারিং কুইকলির সাথে টু অ্যান্সার অ্যাকুরেটলি সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য সেম ফরম্যাট আমি এখানে এই ফরম্যাট লিখেছি টু বার আমাকে ওই পাশে টু বার লিখতে হবে অর্থাৎ আমাকে লিখতে হবে টু অ্যান্সার টু প্লাস ভার টু প্লাস ভার আমি কম্পেয়ার করছি টু অ্যান্সার অ্যাকুরেটলির সাথে টু অ্যান্সার কুইকলির সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য সেম ফরম্যাট ঠিক আছে অথবা আমাকে লিখতে হতে পারে অ্যান্সারিং কুইকলি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন অ্যান্সার অ্যান্সারিং অ্যাকুরেটলি আমি এটা টু না দিয়ে আমি যদি লিখি অ্যান্সারিং অ্যাকুরেটলি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন অ্যান্সারিং কুইকলি এভাবে লেখা যায় অর্থাৎ আইএনজি দিলে আইএনজি টু দিলে টু কিন্তু সেম ফরম্যাট হতে হবে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য সেম ফরম্যাট ঠিক আছে যে আমি যদি লিখি যে সাঁতার কাটা হচ্ছে সকাল নদীতে সাঁতার কাটা সকালবেলা হাঁটার চেয়ে কঠিন নদীতে সাঁতার কাটা সুইমিং ইন দ্য রিভার ইজ মোর ডিফিকাল্ট দেন কিসের চেয়ে সকালবেলা হাঁটার চেয়ে তা আমি কম্পেয়ার করছি সকালবেলা হাঁটার সাথে নদীতে সাঁতার কাটা আমাকে এটা সেম ফরম্যাটে লিখতে হবে ইন দ্য সেম ফরম্যাট আই হ্যাভ টু পোর ডাউন সেম ফরম্যাট মানে আমাকে লিখতে হবে টু সুইম ইন দ্য রিভার ইজ মোর ডিফিকাল্ট দেন টু 
walk in the morning. তার মানে আমি কম্পেয়ার করছি নদীতে সাঁতার কাটার সাথে সকালবেলা হাঁটা তাহলে আমাকে সেম ফর্মেটে লিখতে হয়েছে টু বার্ব টু বার্ব আর আমি যদি এভাবে না লিখি আমি এভাবে লিখতে পারি সুইমিং সুইমিং ইন দ্য রিভার ইজ মোর ডিফিকাল্ট দেন ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ আমি চাইলে সুইমিংও বলতে পারি টু সুইমে বলতে পারি তবে সুইমিং বললে আমাকে বলতে হবে ওয়াকিং যদি টু সুইম বলি তাও আমাকে বলতে হবে টু ওয়াক দ্যাট মিন্স ইন দ্য সেম ফর্মেট আই হ্যাভ টু পুট ডাউন দ্যাট ইজ কল প্যারালেল আর প্যারালেলিজম এরপর লিখেছি নট অনলি হি স্পিক্স ইংলিশ বাট অলসু ফ্রেন্ডস নট অনলি হি স্পিক্স ইংলিশ বাট অলসু ফ্রেন্ডস আমার এখানেও প্যারালেলিজম আছে বাট প্যারালেল স্ট্রাকচার আছে কিভাবে আমি নিচে প্যারালটা নিচে লিখে দিয়েছি আমি আগে একটু স্ট্রাকচারটা দেখি এখানে নট অনলি আমার নট অনলির পরে স্ট্রাকচারটা একটু দেখো নট অনলি পরে কি স্ট্রাকচার আছে নট অনলির পরে সাবজেক্ট স্পিক হচ্ছে ভার্ভ স্পিক ইজ এ ভার্ভ ইংলিশ নাউন তা আমার নট অনলির পরে সাবজেক্ট ভার্ভ নাউন আসছে কিন্তু বাটলসুর পরে বাটলসুর পরে আমাকে আসছে না উন আসছে শুধু তার মানে আমার সমতা হইল না কারণ রোলটা হচ্ছে নট অনলির পরে যে ধরনের থাকবে বাটলসুর পরেও সেম কাইন্ড হতে হবে নট অনলির পরে যদি নাউন থাকে বাটলসুর পরেও নাউন আমি লিখেছি নট অনলির পরে নাউন আছে বাটলসুর পরেও নাউন নট অনলির পরে এজেক্টিভ থাকলে বাটলসুর পরে এজেক্টিভ নট অনলির পরে যদি ভার্ব থাকে বাটল সুর পরও ভার্ব নট অনলির পর অ্যাডভার্ভ থাকলে বাটল সুর পরও অ্যাডভার্ভ একইভাবে নিদারের পর নাউন থাকলে নরের পর নাউন হবে ইদারের পর যদি অ্যাজেটিভ নাউন থাকে নরের পরেও নাউন হবে ইয়া অরের পরেও নাউন হবে ইদারের পর যদি ভার্ভ থাকে অরের পরও ভার্ভ হবে বতের পরে যদি ভার্ব থাকে অ্যান্ডের পরও ভার্ভ হবে অর্থাৎ বতের সাথে অ্যান নট এই নিদারের সাথে নর ইদারের সাথে অর বতের সাথে এন নট অনলি সাথে বাটল সু নট এর সাথে বাট তার মানে নিদারের পরে এখান থেকে যেটা থাকবে নরের পরে সেটা থাকতে হবে অর্থাৎ নিদারের পরে নাউন নরের পরে নাউন নিদারের পরে এজেক্টিভ নরের পরে এজেক্টিভ নিদারের পরে ভার্ভ নরের পরেও ভার্ভ নিদারের পরে অ্যাডভার্ভ নরের পরেও অ্যাডভার্ভ নিদারের পর জিরান নরের পরেও জিরান একইভাবে ইদারের পরে সেম বোতের পরে সেম নট অনলির পরে সেম বাট নট বাটের পরেও সেম এটা অ্যাকচুয়ালি নট অনলি থেকে নট বাটল সু থেকে বাট অর্থে কি হয় একটু সংক্ষেপে বলা আর কি তার মানে আমার স্ট্রাকচার হয় নাই কেন এখানে নট অনলির পরে সাবজেক্ট ভার্ভ নাউন আছে বাটল সু পরে শুধু নাউন আছে না আমাকে লিখতে হবে যে নাউন 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 ভার্ভ ভার্ভ এজেটিভ এজেকটিভ এভাবে অর্থাৎ আমাকে এটা লিখতে হবে এভাবে এখন যেহেতু ভুল আছে আই টু পোর ডাউন ইট ইন দ্য ওয়ে আমি কারেক্ট করে লিখছি দেখো হি হি স্পিক্স নট অনলি ইংলিশ এখন মিসে কিনা দেখো তো নট অনলির পরে নাউন বাটল সুর পরে নাউন ইংলিশ এদিকে ফ্রেন্স মিলে গেল তার মানে নট অনলির পরে যে ফরম্যাট বাটল সুর পরে সেম ফরম্যাট আর এখানে আমরা চাইলে নট হলি জায়গায় হি স্পিক্স বথ এই যে বথ ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এভাবে বলা যাবে হি স্পিক্স নট অনলি ইংলিশ বাট অলসু ফ্রেন্ডস একই সেন্টেন্সে আমরা চাইলে এই নট হলি জায়গায় এখানে চাইলে আমি বথ ইউজ করতে পারি এখানে চাইলে আমি অ্যান্ড ইউজ করতে পারি একই অর্থ মানে স্ট্রাকচার চেঞ্জ আর কি স্ট্রাকচার চেঞ্জ অর্থে কি অর্থাৎ সে শুধু ইংলিশটা ফ্রেন্সেও কথা বলে সে ইংলিশ এবং ফ্রেন্স দুইটা থেকে কথা বলে তাহলে স্ট্রাকচার আমার থেকে যাচ্ছে ওই বতের পরে নাউন অ্যান্ডের পরে নাউন নতলির পরে নাউন বাটলসুর পরে নাউন হি স্পিক্স বথ ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেন্স এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স হি স্পিক্স নট অন ইংলিশ বাটলসুর ফ্রেন্স এটা হচ্ছে 
কম্পাউন্ড আমরা এভাবে কনসিডার করি এটাকে এরপর আমি চাইলে এটাকে আমি অ্যাজ ওয়েল এস দিয়েও লিখতে পারি এই যে অ্যাজ ওয়েল এস দিয়ে অ্যাজ ওয়েল এস এর এই যে আমি নিচে লিখেছি অ্যাজ ওয়েল এস অ্যাজ ওয়েল এস এর আগে নাউন পরে নাউন অর্থাৎ আমি বলতে পারবো হি স্পিক্স ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল এস ফ্রেন্স হি স্পিক্স ইংলিশ অ্যাজ ওয়েল এস ফ্রেন্স হি স্পিক্স ইংলিশ as well as friends তাহলে আমার as well as এর আগে noun আছে as well as এর পরেও noun তাহলে মিলে গেল as well as এর আগে noun as well as এর পরেও noun তারপরে আমি চাইলে he speaks both english and friends এরপর আমি চাইলে এখানে বলতে পারি হি স্পিক্স নিদার ইংলিশ নর ফ্রেন্ডস দেখো আমি একটা সেন্টেন্সকে কয়েকভাবে বলছি হি স্পিক্স নিদার ইংলিশ নর ফ্রেন্ডস তাহলে আমার ফর্মেটে কি আসছে নিদার নর তাহলে নিদারের পর কি কোন পার্সেসিস নাও নরের পরও নাও সে ইংরেজি ইংরেজি তো কথা বলে না ফ্রেন্স ভাষাও কথা বলে না হি স্পিক্স হি স্পিক্স নিদার ইংলিশ নর ফ্রেন্স অথবা হি স্পিক্স ইদার ইংলিশ অর ফ্রেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা সেম ফর্মেটে অর্থাৎ নিদার পরে ইদার পর বথের পর নট অনলি নটের পরে যা যা থাকবে এগুলোর পরও একই ফর্মেট দিতে হবে আবার আমরা আসি কোয়েশন নাম্বার সেভেনে সেভেনে কি ফর্মেট ভুল আছে আমরা একটু দেখি কোয়েশন নম্বর সেভেন সেভেনে আমার স্ট্রাকচারটা হচ্ছে বথের পরে দেওয়া আছে বথের পরে এই বথের পরে সাবজেক্ট দেওয়া আছে ভার্ব দেওয়া আছে দ্য মিউজিক নাউন দেওয়া আছে আমার এন্ডের পরে কি দেওয়া আছে একটু দেখি সিং হচ্ছে ভার্ব लिखते একটু চেঞ্জ করে দিলাম এখন আমাদের ফর্মের টিকা চেখানে দেখি বথ অ্যাপ্রো ভার্ভ তাহলে এখন আমার ফর্মের টিক হয়ে গেলে দেখো বথ ভার্ভ নাউন অবজেক্ট আর কি বথের পরে বার প্লাস অবজেক্ট অ্যান্ডের পরেও বার প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ হি বথ কম্পোসেস দ্য মিউজিক অ্যান্ড সিং দ্য সং বথের পরে ভার অবজেক্ট অ্যান্ডের পরেও ভার অবজেক্ট একইভাবে আমি যদি বলি হি নট অনলি অর্থাৎ একই সেন্টেন্সকে আমি লিখব হি নট অনলি কম্পিউজ দ্য মিউজিক বাট অলসো সিংস দ্য সং তাহলে বাটলসুর পরে নটলির পরে ভার্ভ অবজেক্ট বাটলসুর পরে ভার্ভ অবজেক্ট একই ফর্ম্যাটে এরপর আমি একটাকে চাইলে অ্যাজ ওয়েল এস দিয়ে বলতে পারি হি কম্পোজেস দ্য মিউজিক অ্যাজ ওয়েল এস সিংস দ্য সং হি কম্পোজেস দ্য মিউজিক অ্যাজ ওয়েল এস সিংস দ্য সং ঠিক আছে তাহলে এই যে একই ফর্ম্যাটে লিখছি এটা কি বলে প্যারালিজম আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন এইট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট আমার কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটে কি আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট নিদারের পরে এটা স্টাডি ছিল হ্যাঁ
আমার নিদারের পরে স্ট্রাকচার যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে নিদার প্লাস সাবজেক্ট তারপর দেখা যাচ্ছে ভার আর এদিকে নরের পরে শুধু ভার তাহলে তো হইল না নিদারের পর সাবজেক্ট ভার নরের পর শুধু ভার আমার সমতা হইল না আমাকে দুইটা সেম ফরমেটে লিখতে হবে অর্থাৎ আমাকে লিখতে হবে হি নিদার স্টাডিস নর রাইটস তার মানে নিদারের পরে নাও নরের পরে নাও সরি নিদারের পরে ভার নরের পরে ভার তাহলে আমার নতুন স্ট্রাকচারে কি আসলো নিদারের পরে ভার নরের পরও ভার হি নিদার স্টাডি নর রাইটস সেম ফরম্যাট তাহলে আগে যেটা লিখেছিলাম সেটা ভুল ছিল অর্থাৎ নিদার হি ওইভাবে বললে আমার সাবজেক্ট আসছে ভার আসছে কিন্তু নরের পর আসে নাই এই জন্য আমাকে লিখতে হবে নেইদারের পরে ভার নরের পরে ভার আমি এখানে চাইলে এটাকে এভাবে লিখতে পারি এটাকে হি নট অনলি স্টাডিস বাটল সু রাইটস এভাবে লেখা যায় ও অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর কি কিন্তু স্ট্রাকচারে কি সে শুধু পড়ে না লিখেও আর যদি বলি হি বথ স্টাডিস অ্যান্ড রাইটস অর্থাৎ আমি এখানে চাইলে এটার জায়গায় আমি নট অনের জায়গায় আমি বথ দিতে পারি আর বথ দিলে এদিকে হবে অ্যান্ড তারপরে এখানে নিদার দিয়েছ সে পরেও না লিখেও না সে পরেও না লিখেও না আবার যদি আমি এটা ইদার দিয়ে বলি ইদার ইআইটি এই যে এটা ইদার অর হি ইদার স্টাডি অর রাইটস সে হয় লেখে না হলে পরে সে হয় পরে না হলে লেখে হি ইদার স্টাডি অর রাইটস হি বথ স্টাডিস অ্যান্ড রাইটস স্ট্রাকচার চেঞ্জ অর্থাৎ আমার কনজাংশনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কো রিলেটিভ কনজাংশন কিন্তু স্ট্রাকচার থেকে যাচ্ছে কি মিনিং চেঞ্জ হচ্ছে আর কি ঠিক আছে তাহলে এই যে একই ফর্মেটে আমরা লিখছি ইদ নিদার ইদার বথ নট অনলি নট এগুলোর পরে যেই পার্সেপ স্পিস এগুলোর পরেও একই পার্সেপ স্পিস এটার নাম হচ্ছে প্যারালিজম এরপর আমি নিচে আর একটা স্ট্রাকচার লিখেছি সেটা হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল এস যেমন এগুলো হচ্ছে যুক্ত নিদার থাকলে নট থাকতেছে ইদার থাকলে অট থাকতেছে বথ থাকলে অ্যান্ড থাকতেছে অর্থাৎ এগুলোর পরে যেটা সে পরে সে স্ট্রাকচার কিন্তু নিচে যেগুলো লিখলাম অ্যাজ ওয়েল এস অ্যান্ড অর বাট নর এগুলো সিঙ্গেল এগুলোর সাথে যুক্ত নয় এগুলো সিঙ্গেল কনজাংশন এই সিঙ্গেল কনজাংশনগুলো কীভাবে আসতে পারে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সিঙ্গেল কনজাংশনগুলোর পরেও সেম পার্টস অফ স্পিস অর্থাৎ দ্য ড্রেস ইজ বিউটিফুল বাট এক্সপেন্সিভ The dress is beautiful but expensive. Then, here is the but, single conjunction. But is the adjective, but is the adjective. I am going to say that the but is the end of the body. The dress is beautiful and expensive. I am going to say that the dress is beautiful and expensive. অর্থাৎ দ্য ড্রেস ইজ বিউটিফুল অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সপেন্সিভ দ্য ড্রেস ইজ বিউটিফুল অ্যাজ ওয়েল এজ এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে হি ওয়ার্কস হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ কেমিস্ট অর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার তাহলে সে একজন কেমিস্ট হিসাবে কাজ করে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করে তাহলে এখানে অর অর এর আগে আর্টিকেল নাউন অর এর পরও আর্টিকেল নাউন অর্থাৎ সে কাজ করে হয় কেমিস্ট হিসাবে না হলে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি এখানে চাইলে নরও দিতে পারি হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ কেমিস্ট নর এন ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ সে কেমিস্টও না 
ইঞ্জিনিয়ার না হি ইজ আ কেমিস্ট অ্যাজ এ কেমিস্ট নর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার আর অর মান দিলে হচ্ছে হয় কেমিস্ট না হলে ইঞ্জিনিয়ার আমি এখানে চাইলে অ্যান দিয়ে লিখতে পারি হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ কেমিস্ট অ্যান্ড অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এভাবে দেওয়া যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার অর্থটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমার স্ট্রাকচারগুলা এই যে অ্যাজ ওয়েল এজ এর অ্যাজ ওয়েল এজের আগে নাউন পরে নাউন অ্যান্ড এর আগে নাউন পরে নাউন এগুলো ঠিক থাকবে যেমন আমি এটা চাইলে হি ওয়ার্কস অ্যাজ এ কেমিস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এভাবেও বলতে পারি তবে সবগুলা সবগুলা স্ট্রাকচারে সব কনজাকশনগুলো দেওয়া যাচ্ছে না কারণ মিনিংগুলো একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে জন্য তবে অ্যাস্ট্রাকচার সেম থাকবে অ্যাজ ওয়েল এজের আগে নাউন পরে নাউন অ্যান্ড এর আগে নাউন পরে নাউন অ্যান্ড এর আগে ভার পরেও ভার অর্থাৎ সেম পার্সিভ স্পিচ শুড বি ইউজড ইন প্যারালাল স্ট্রাকচার ঠিক আছে তো আমরা আমাদের সিটে যে এক্সারসাইজগুলো আছে এগুলো দেখবো ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দ্যাট ইজ প্যারালাল স্ট্রাকচার ওকে